ఆయన చేతిలో ఒక ఆయుధం ఉంది ఆయుధం ఒక నిజం నిజమే ఒక ధైర్యం నిజమే ఒక సైన్యం మరి ఆ సైన్యాన్ని ఈరోజు నా కస్టడీలో పెట్టుకున్నాను హీజ్ నన్ అదర్ దెన్ నాగ చైతన్య గారు వెల్కమ్ టు రేడియో సిటీ స్టార్ ఎక్స్ప్రెస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సునీత గారు హౌ యూ చాలా చాలా బాగున్నాను ఎలా ఉన్నారు గుడ్ కాదు అద్భుతంగా ఉన్నారు అవునా ఆ లుక్ అది చూస్తుంటే అసలు వా అనిపించింది సో రేడియో సిటీ స్టార్ ఎక్స్ప్రెస్ లోనికి వెళ్ళడానికి బిఫోర్ అసలు మీ టీజర్ చూసి సాంగ్స్ విని బయట ఉన్నటువంటి ఫ్యాన్స్ అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు అని కొన్ని విషయాలు ఫస్ట్ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నారు సో యువర్ మ్యూజిక్ ఆల్వేస్ గూజ్ బమ్స్ అని ఫస్ట్ మాట వచ్చింది పాట గురించి మీ మ్యాన్లీ లుక్స్ అండ్ క్రిస్ప్ డైలాగ్ డెలివరీ అందరికీ దగ్గర నచ్చేసిందండి అని ఇంకొకరు ఎన్సీ యాక్షన్ ప్లస్ వెంకట్ ప్రభు ప్లస్ యువన్ శంకర్ మ్యూజిక్ రైట్ అమేజింగ్ ఓకే ఎన్సీ అంటే సింప్లీ యాక్టింగ్ కాదు క్యారెక్టర్లు జీవిస్తారు సో ఈ కమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి యూట్యూబ్ నుంచా మన టీజర్ కింద ఉన్నటువంటి కమెంట్స్ అనమాట సో ఈ అభిమానం అంతా చూస్తున్నందుకు అనుభవిస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ వాళ్ళ కోసం ఇంకా ఏదో చేయాలి అనేటువంటి తాపత్రయంతో మా కోసం ఇన్ని సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నారు కదా సో అభిమానులందరికీ మీ మాట ఫస్ట్లీ అభిమానులందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి నేను ఎన్ని థ్యాంక్ యూస్ చెప్పినా అది సరిపోదు ఎందుకంటే అభిమానులు చూపించే ప్రేమ అది అన్కండిషనల్ లవ్ అంటారు ఆ ప్రేమకి ఏ కండిషన్స్ ఉండవు ఇట్స్ జస్ట్ ప్యూర్ లవ్ సో అది తిరిగి నేను ఇవ్వగలిగేది వాళ్ళకి ఒక హిట్ సినిమానే ఒకటే కాదు హిట్ సినిమాలు ఇస్తూనే ఉండాలి సో ఐ ప్రామిస్ టు కీప్ వర్కింగ్ హార్డర్ అండ్ హార్డర్ ఫర్ దెమ్ ఆ హిట్ సినిమా కోసం వాళ్ళు వాళ్ళు గర్వంగా నన్ను చూడాలని అండ్ దే హ్యావ్ టు హోల్డ్ దేర్ హెడ్ అప్ హై అండ్ వాక్ యా నిజం ఇప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇక నైన్టీన్ ఎయిటీస్లోకి మమ్మల్ని తీసుకెళ్లే ఈ ప్రయత్నం ఈ థాట్ అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ ఈ థాట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే వెంకట్ గారు ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోన్ చేసి హైదరాబాద్కి వచ్చి నన్ను కలిశారు మనిద్దరికీ ఆల్రెడీ ఒక చిన్న జర్నీ ఉంది ఏమై చేసే టైంకే నేను వెంకట్ గారిని కలిశాను అక్కడి నుంచి వి బిన్ ఇన్ టచ్ సో హైదరాబాద్కి వచ్చి నాకు ఒక పాయింట్ చెప్పారు సార్ నేనెందుకు సార్ మీరు మీ తమిళ్లో ఇంత పెద్ద మార్కెట్ ఉంది ఫస్ట్ ఈ సెడ్ లేదు నాకు తెలుగు తెలుగులో ఒక సినిమా చేయాలని ఉంది ఐ వాంట్ టు ఎంటర్టైన్ ది ఆడియన్స్ దేర్ అండ్ రెండోది ఏంటంటే నేను లవ్ స్టోరీ చూసా నాకు లవ్ స్టోరీ చూసి నీ క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా బాగా నచ్చింది ద వే యూ పర్ఫామ్ డిట్ నా కథలో కూడా ద హీరోస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ అ అండర్ డాగ్ కస్టడీ సినిమాలో కూడా యూనో నేను రాసిన క్యారెక్టర్ ఒక అండర్ డాగ్ క్యారెక్టర్ ఒక సింపుల్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ కానిస్టబుల్ కంప్లీట్ పవర్ తన చేతుల్లో తీసుకొని ఎలా యూనో ఎదుగుతాడు అనేదే ఈ సినిమా జర్నీ సో నువ్వు దానికి బాగా సూట్ అవుతావు అని ఇలా మన ట్రావెల్ స్టార్ట్ అయింది వెంకట్ గారిది నాది అండ్ ఐ షుల్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ టైం నాకు కథ చెప్పినప్పుడు లేసి ఆయనకి ఆనందం ఆనందంలో ఒక పెద్ద హగ్ ఇచ్చాను ఇయా ఆఫ్టర్ లిస్నింగ్ టు ద నరేషన్ అంత ఎక్సైట్ అయ్యాను అండ్ ఫైనల్గా ఎడిట్ చూశాక నాకు అదే తీసిపెట్టాడు సినిమా అఫ్కోర్స్ మనం సినిమా చేసేటప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసి 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 మనకి ఏదో ఒక జడ్జ్మెంట్ అలా డైల్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది తెలుసటం తెలవటం కాదు అంటే ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ తెలవటం వల్ల స్క్రిప్ట్లో ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది ప్రిడిక్ట్ ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతాం ఎడిట్ చూసేటప్పుడు బట్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ రిమైండ్ మై సెల్ఫ్ ఈజ్ ఆ స్క్రిప్ట్లో ఆ నరేషన్ నాకు ఇచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఎక్సైట్మెంట్ ఉందో దట్ ఈస్ ద ఎక్సైట్మెంట్ యు నో దట్ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ అండ్ తప్పకుండా అది థియేటర్లో ఆడియన్స్ చూసేటప్పుడు అది పే ఆఫ్ అవుతుంది అని బాగా నమ్ముతున్నాను ఓకే లవ్ స్టోరీ టైంలో మనం కలిసినప్పుడు మీరు ఒక విషయం చెప్పారు నాకు ఆ షర్ట్స్ అలా ఉండటం కోసం ఆ అబ్బాయి బాగా కష్టపడేటువంటి వ్యక్తి డాన్స్ కోరియోగ్రఫీ అట్లా ఉన్నప్పుడు షర్ట్స్ బాగా గోడకి వేసుకోవచ్చు ఇలా మిస్ చేసి మరి ఈ క్యారెక్టర్ చూస్తూ ఉంటే కనుక అసలు చాలా వేరియేషన్స్ ఏమైనా అనిపిస్తాయా అప్పటి దానికి ఏమైనా మళ్ళీ ఎయిటీస్ లుక్ కోసం ఏమైనా ట్రై చేశారా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది బాధ ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా కథ నాలుగు రోజుల్లో జరుగుతుందండి ఓకే సో ఒక డ్రెస్ చేంజ్లు ఉండవు ఒక పోలీస్ యూనిఫాము దాని తర్వాత హీరోని మీరు రెండే రెండు డ్రెస్సుల్లో చూస్తారు సో స్టైలింగ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసే అవకాశం పెద్ద ఏం లేదు బట్ మనం ఆ వరల్డ్ని తీసుకొచ్చాము ఇప్పుడు అప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ లేవు ఎంబాసిడర్ కార్స్ యూనో ఆ పాతకాలం టీవీలు అప్పుడు వరల్డ్ కప్ జరిగే టైంలో క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ జరిగే టైంలో అండ్ డైరెక్టర్ గారు టెండూల్కర్ క్రికెట్ అంటే డైరెక్టర్ గారికి బాగా ఇష్టం సో
అండ్ యా సో ఈ ఈ ప్రొడక్షన్ డిజైన్లో ఈ ఎయిటీస్ లుక్ తీసుకొచ్చాము అండ్ మీరు యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ రేపు సినిమా చూసేటప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆ వరల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ నాస్టాలజిక్ థాట్స్ అన్ని గుర్తుకు వస్తాయి మీకు ఓకే అందరికీ బాగా కిక్ ఇచ్చేటువంటిది ఏంటంటే ఎన్సీ పైన పోలీస్ యూనిఫామ్ మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఫస్ట్ టైం యూనిఫామ్ వేసుకున్న సినిమాలో ఎస్ఎస్ఎస్ సాసం శ్వాసగా సాగిపోలో ఒక చిన్న టూ మినిట్ రోల్ ఉంది ఎండింగ్లో యూనిఫామ్ వేసుకున్నా బట్ అది సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వాలి ఆ జస్ట్ క్లైమాక్స్లో వచ్చింది ఇక్కడ ఫుల్ లెంత్ బాగా ఎంజాయ్ చేశా ఈ క్యారెక్టర్కి ప్రిపేర్ అవటం కూడా యూనో ఆ జర్నీని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను నాకు ఫిట్నెస్ అంటే ఇష్టం సో పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఒక ఫిట్నెస్ అనేది కంపల్సరీ మెంటల్ ఫిట్నెస్ అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అదే కాకుండా శివ అనే నా క్యారెక్టర్ పేరు సినిమాలో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గై ఒక ఏదైతే అనుకుంటే ఇంకా ఖచ్చితంగా అది సాధిస్తాడు ఆ గోల్ యూనో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యే వరకు తను ఎక్కడ తగ్గడు సో నాకు అది బాగా నచ్చింది అండ్ ద ఫైట్ ఫైట్ ఫర్ ద ట్రూత్ నిజం బయటికి రావాలని అది నాకు ఆ పాయింట్ బాగా నచ్చిందండి లైఫ్లో ఎప్పుడు నిజమే గెలవాలి అంతే శివ క్యారెక్టర్ కూడా నిజమే గెలవాలి సో ఈ రెండు ఈ ఈ సిమిలారిటీస్ నాకు బాగా నచ్చినాయి ఓకే నిజం గేమ్లోకి పెడదాం బట్ ఇంకొక విషయం తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది శివ ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని మేము మూవీస్లో చూస్తూ మూడు సార్లు శివ అంటూ పిలుచుకున్నాం పెజవాడ నుంచి రారండో వేడుక చూద్దాం దగ్గర నుంచి దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ టైం ఆ పేరు ఎలా ఉంటుంది మీకు ఎలా ఇష్టం మాకంటే కనుక యాజ్ అ నాక్ ఫ్యాన్స్ మా అందరికీ శివ అంటే ఇదొక జర్ర వాట్ ఈజ్ శివ నేమ్ గురించి శివ పేరు చాలా చాలా బాగా ఇష్టం బట్ దాని ఆ పేరు వెనకాల ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉందండి అది ఇమీడియట్గా ఫ్యాన్స్ అందరూ మన ఒరిజినల్ మన ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్ శివ సినిమాకి వెళ్ళిపోతారు ఓజీ శివాకి బట్ యా దర్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ పేరు వెనకాల ఒక కిక్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ శివ అనే పేరు ఉందంటే ఆ క్యారెక్టర్కి ఏదో ఒక ఒక పవర్ఫుల్ ఒక పవర్ఫుల్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి లేకపోతే ఊరికే పెట్టరు సో ఈ ఈ కస్టడీలో శివ కూడా చాలా మంచి క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఆ విషయంలో ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ చిన్న బంగారాజ్కి నాగలక్ష్మి బెస్ట్ పేరు కదా ట్రూ అండ్ పాయింట్ అది ఇప్పుడేమో రేవతి వచ్చింది సో ఈ శివ రేవతి కాంబినేషన్ ఎలా ఉండిపోతుంది వెరీ డిఫరెంట్ ఓకే బంగారాజులో మన లవ్ స్టోరీ ఒక స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఎలా ఎలా డెవలప్ అయిందో చూపిస్తారు బంగారాజ్ సినిమాలో ఇక్కడ అలా కాదు వారు ఆల్రెడీ ఇన్ లవ్ ఆల్రెడీ ఇన్ లవ్ ప్రేమించిన కపుల్ ఆల్మోస్ట్ పెళ్లి చేసుకునే పోయే స్టేజ్కి వచ్చేసరికి అప్పుడు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి వాళ్ళ ట్రావెల్ ఏముంటుంది అండ్ కొత్తగా ఏముంటుందంటే సెకండ్ హాఫ్ నుంచి కంప్లీట్గా సినిమా ఆన్ ద రన్ ఉంటుంది నంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్కి వెళ్తూ ఉంటాము ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాము అండ్ రేవతి కూడా ప్రతి యూనో జర్నీలో మంత్ పాటు నా క్యారెక్టర్ అండ్ అరు అరుణ్ స్వామి గారి క్యారెక్టర్తో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కడైతే కొంచెం సినిమా కొంచెం ఎక్కువ సీరియస్ అవుతుందా అని ఒక క్వశ్చన్ మాకు వచ్చే టైంకి రేవతి ఏదో ఒక జోక్ వేసి షీ లైటన్స్ అప్ దిచ్యువేషన్ సో వెరీ నైస్లీ డిజైన్ క్యారెక్టర్ ఓకే అక్కడ చూస్తే ఇలరాజ గారు గుర్తొస్తున్నారు ఇది చూస్తే యువన్ శంకర్ గారు యువన్ శంకర్ రాజా గారు గుర్తొస్తున్నారు సో ఈ బ్లెండ్ మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు టూ కూడా ఎంజాయ్ చేశారు అంటే ఈ బ్లెండ్ దొరుకుతుందని నేను అసలు అనుకోలా అది ప్యూర్లీ వెంకట్ ప్రభు గారి వల్లే అయింది బికాస్ ఈజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఏం చెప్పి కన్విన్స్ చేశారో నాకు తెలీదు బట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మేడ్ ఇట్ హ్యాపీ ఇళయరాజా గారు కాంపోజిషన్స్లో యువన్ గారు సౌండింగ్ పడితే అది ఒక గ్రేట్ ఫ్యూజన్ చాలా బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది సో దాట్ ఐ థింక్ యూ రియలీ ఎంజాయ్ ఇన్ ద థియేటర్ మన టీజర్ కూడా లాస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ ఒక బీజేఎం ఇచ్చాడు యువన్ గారు అది బాగా పే ఆఫ్ అయింది అండ్ ఆడియన్స్లోకి బాగా క్లోజ్గా వెళ్ళింది సో అలాగే ఎన్నో ట్రాక్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో ఐ థింక్ యూ యూ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ ఈ లాఠీతో జర్నీ చేసే లైఫ్ ఎంతో లక్కీరా అంటే సో ఆ లిరిక్స్ కూడా బాగా యాప్ట్ అయ్యేలా అనిపించాయి మాకు మరి ఇంకొన్ని అంటే రియల్ లైఫ్ని మిస్ అయిపోతారు బట్ అందరి జీవితాల్లో కలిసిపోతూ ఉంటారు అనేటువంటిది సాంగ్ ఏదైతే ఉందో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం హెడ్ అప్ హై అది ఫస్ట్ సాంగ్ సినిమాలో కంప్లీట్గా ఒక కాన్స్టబుల్ లైఫ్ బేస్ చేసుకొని రాసిన పాట అది ఒక కాన్స్టబుల్ లైఫ్ అంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది యూనో కాన్స్టబుల్ అంటే ఒక అండర్ డాగ్ ఇన్నసెంట్గా
సో ఆ ఎనర్జీ బేస్ చేసుకొని ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ రాశారు అండ్ కంపోజ్ చేశారు సినిమాలో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు విజువలైజేషన్ కూడా సరదాగా కానిస్టేబుల్స్తో ట్రావెల్ అయ్యి వాళ్ళతో డాన్స్ చేసి వాళ్ళతో ఒక జర్నీ చాలా బాగా వస్తుంది వచ్చింది పాట ఓకే సో చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి ఉన్నారు వెంకట్ ప్రభు గారు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు వర్క్ చేశారు ఈ నెరేషన్ స్టైల్ లేకపోతే డైరెక్షన్ స్టైల్ని ఎలా అనిపించింది ఎన్ని స్టార్స్ ఇద్దాం వెంకట్ ప్రభు గారు లేదు ఆయన ఆయన వెంకట్ గారు స్క్రీన్ ప్లే స్టైల్కి ఒక ట్రేడ్ మార్క్ ఉంది మీరు ఏ తమిళ వ్యూవర్ని అడిగినా చెప్తారు అది ఆయన స్క్రీన్ ప్లే స్టైల్లో అయినా ఆయన ఎంటర్టైన్మెంట్ విషయంలో అయినా వితౌట్ డౌట్ యునో థియేటర్ ఆడియన్స్ థియేటర్ దానికోసమే వస్తారు అండ్ రీసెంట్గా మానాడు సినిమా చూస్తే కూడా సింబుతో ఆ స్క్రీన్ ప్లే వాజ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ మొత్తం రివర్స్లో ఒక టైం లూప్లో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇట్ వాజ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ సో ఈ సినిమాలో కూడా మీకు ఆ స్క్రీన్ ప్లే కనిపిస్తుంది ఒక చాలా కొత్త స్క్రీన్ ప్లే మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు ఆయన అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయనకు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ మార్క్ ఉంటుంది ప్రేమ్జీని పెట్టుకొని కొన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ సీన్స్ రాశారు ఆయన తమిళ్లో ప్రేమ్జీ గారు చేశారు తెలుగులో వెనల్ కిషోర్ గారు చేశారు సో దట్ ఆల్సో ఇస్ కమ్ అవుట్ రియలీ వెల్ సో అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ స్టార్స్ ఇచ్చిద్దామా వెంకట్ ప్రభు గారు నా డైరెక్టర్ కాబట్టి ఫైవ్ స్టార్స్ చేస్తా ఓకే సరదాగా ఇప్పుడు నిజం గేమ్ ఆడదాం బికాస్ సినిమా ఇప్పటి వరకు మేము చూసిన టీజర్లో గేమ్ అంతా కూడా సినిమా అంతా కూడా నిజం మీద నడుస్తుంది కాబట్టి నేను కొన్ని పేర్లు చెప్తాను వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి నిజాలు మీరు మాకు ఇప్పుడు చెప్పాలి ఓకేనా లెట్ స్టార్ట్ విత్ వెంకట్ ప్రభు గారు ఓకే ఆయనకు సంబంధించిన నిజం ఒక నిజమా ఎవరికి తెలియని నిజమా ఆయన సినిమాల కంటే క్రికెటే బాగా ఇష్టం రేవతి అలియాస్ కృతి తను ఇండియాలో పుట్టకుండా కొరియాలో పుట్టుంటే ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది ఎప్పుడు ఇదే గోలతంది ఓకే శివ శివ నిజం బా బాయిర్కి ఇచ్చారు నన్ను ఏం చెప్పచ్చు అబ్బా ఏ నిజాలు మీ మీ నిజాలని తెలుసండి అవునా నిజం అంటే నన్ను అడగకూడదు మీరు ఇంకో ఆర్టిస్ట్లు ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ వాళ్ళని అడగాల్సింది దాని వెనకాల ఒక స్టోరీ ఉందండి సినిమాలో ఆ రుద్రాక్ష నిజంగా ఒక మీనింగ్ ఉంది స్టోరీ సినిమాలో శివ భక్తుడు అనుకోవచ్చు అదో నిజం అనుకోవచ్చు చెప్పలేను ఇప్పుడు సరే నన్ను ఇరికిస్తున్నారుగా అరవింద్ స్వామి గారు హీఈ్ అ ఫెంటాస్టిక్ కుక్ ఫెంటాస్టిక్ కుక్ ఓకే యా మాకు సెట్స్ లో ఆల్మోస్ట్ రెండు మూడు సార్లు మనకి కుకింగ్ చేయటం ఆయన కుక్ చేసి లంచ్ సర్వ్ చేశారు ఇట్ వాస్ టూ గుడ్ మీరే పెద్ద షెఫ్ నాకు తెలుసు నేను పెద్ద షెఫ్ ఏం కాదండి ఎవరు చెప్పారు తింటాం ఇష్టం చాలా బాగా చేస్తారు అని కూడా ఓకే ఇలా రాజా గారు ఆ లెజెండ్ నేన్ నిజం ఏమో నేను ఆయన అంత క్లోజ్గా టైం స్పెండ్ చేయలేదండి యువన్ గారు యువన్ గారు యాక్చువల్లీ వెరీ క్వాయిట్ వెరీ క్వాయిట్ నేను కలిసిన రెండు మూడు సార్లు చాలా క్వాయిట్గా ఉంటారు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు ఆయన మేబీ ఇంకా నాతో ఓపెన్ అప్ అవ్వలేదు బట్ దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ యువన్ గారు మామూలుగా మీరు వీడియోస్ అన్ని చూసినప్పుడు వా ఒక రాక్ స్టార్ ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా అలాగే ఉంటారు అనిపిస్తుంది ఏమో కానీ బట్ వెరీ క్వాయిట్ ఓకే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ శరత్ కుమార్ గారు శరత్ కుమార్ గారు ఇస్ సూపర్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ బయట రోల్స్ అన్ని చాలా సీరియస్గా యూనో స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ టూ గుడ్ భలే నవ్విస్తారు ఆయన భలే నవ్విస్తారు ఆయన ఓకే సో నవరసాలు ఉన్నాయి కంప్లీట్లీ మాస్ కమర్షియల్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ శివ జర్నీ అండ్ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి సినిమా మా ముందుకి మే ట్వెల్త్న వచ్చేస్తుంది సో కస్టడీ గురించి రేడియో సిటీ లిజినెస్ అందరికి వ్యూయర్స్ అందరికి రేడియో సిటీ వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం కస్టడీ సినిమా మే ట్వెల్త్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇట్స్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ యాక్షన్ తప్పకుండా మీరు అందరూ థియేటర్కి వచ్చి సినిమాని ఎంజాయ్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ ఆల్ వెరీ మచ్